হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আলোচনা করবো নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে লাইক নিউক্লিয়ার ফান্ডামেন্টাল ফোর্স নিউক্লিয়ার ফোর্স স্ট্রং ফোর্স স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স গ্রাভিটেশনাল ফোর্স ইলেকট্রোস্টেটিক ফোর্স বার্নিং এনার্জি মাস ডিফেক্ট এরকম বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এই লেকচার শোনার আগে আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলে আরেকটা লেকচার আছে লেকচার ওয়ান সবাইকে লেকচার ওয়ান শোনার পর লেকচার টু শোনার জন্য অনুরোধ করতে প্রথমে আমি আলোচনা করতে চাই নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি নিয়ে নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি হচ্ছে যে আমরা যে সলিড যে লাইনটা দেখতেছি এই লাইন থেকে বোঝা যাচ্ছে যদি নিউটন এবং প্রোটনের রেশিওটা সমান থাকে তাহলে সেটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি যে নিউক্লিয়াসগুলোতে বা যে অ্যাটমগুলোতে নিউটন এবং প্রোটন নাম্বারগুলো সমান থাকে সেটাই হচ্ছে স্টেবল নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তো আমরা যদি কোনো স্টেবল নিউক্লিয়াস নিয়ে করতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে নিউটন এবং প্রোটন রেশিওটা কত সেটা দেখতে হবে যদি নিউটন এবং প্রোটন রেশিও ওয়ান বাই ওয়ান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে মোস্ট স্টেবল নিউক্লিয়াস এখানে গ্রাফ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সলিড যে লাইন এই সলিড লাইনের তো রেশিওটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান তাহলে এই সলিডের লাইনের আশপাশে যেগুলো থাকবে সেটাই হচ্ছে এই স্টেবল নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ ক্যালসিয়াম ঠিক আছে না বিশ মানে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম পর্যন্ত সবগুলো এই নিউক্লিয়াসগুলো এই স্টেট লাইন মেনটেন করে চলে তাহলে বিশ পর্যন্ত আমরা বলতে পারি মোটামুটি স্টেবল নিউক্লিয়াস বিশের উপরে দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে নিউটন এবং প্রোটন বেশিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তার মানে নিউটন সংখ্যা বেশি হয় এবং প্রোটন সংখ্যা তার মানে ওগুলো আস্তে 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 স্টেবিলিটি একটু কমতে থাকে ঠিক আছে তো দেখা যাচ্ছে ফের আসের পর মানে ফিফটি টু এর পর ওগুলো একেবারে আনস্টেবল বলা যায় যেগুলো এগুলো রেডিওএক্টিভ ম্যাটেরিয়াল বা এই ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ বা ইউরেনিয়াম থার্টি টু সরি ইউরেনিয়াম নাইনটি টু ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আনস্টেবল নিউক্লিয়াস বা রেডিওএক্টিভ নিউক্লিয়াস তো স্টেবিলিটি স্টেবিলিটি আমরা কীভাবে মাপবো স্টেবিলিটি মাপবো হচ্ছে নিউটন এবং প্রোটন রেশিওর উপর নির্ভর করে যদি নিউটন এবং প্রোটন রেশিও ওয়ান বাই ওয়ান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে স্টেবল নিউক্লিয়াস যেমন এখানে সে সলিড লাইন পর্যন্ত লুনিড লাইনের কাছাকাছি যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে ঠিক আছে একেবারে ফিফটি টু পর্যন্ত ঠিক আছে ফিফটি টু পর্যন্ত মোটামুটি আমরা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে মোটামুটি নিউটন এবং প্রোটন রেশিও ও ওই যে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে তার মানে বুঝা যায় বলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু অনুপাত ওয়ান তার মানে এই চল্লিশ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে মোটামুটি স্টেবল নিউক্লিয়াস বলা যায় কিন্তু এর উপরে দেখা যায় স্টেব মানে তাদের মধ্যে যে নিউটন এবং প্রোটন রেশিও প্রায় এই দ্বিগুণের বেশি ঠিক আছে তো এই ফিফটি টু বা এই ফেরাসের এই ফের আয়রনের পরে যা যা মেটেরিয়াল আছে সবগুলো আনস্টেবল নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তো ফাইনাল আমি এটাই বলতে চাই হচ্ছে স্টেবল নিউক্লিয়াস হচ্ছে যেগুলো নিউটন এবং প্রোটন রেশিও ওয়ান আন সেগুলোই হচ্ছে স্টেবল নিউক্লিয়াস এবং স্টেবল নিউক্লিয়াসের জন্য যে লাইনটা সেটা হচ্ছে এই স্টেট লাইনটাই হচ্ছে যে একেবারে স্টেট লাইন ঠিক আছে এই স্টেট লাইনটা হচ্ছে স্টেবল নিউক্লিয়াসের জন্য ওয়ার্ল্ডে চার ধরনের ফোর্স অস্তিত্ব পাওয়া যায় চার ধরনের ফোর্স হচ্ছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স গ্রাভিটেশনাল ফোর্স ঠিক আছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে কোন থিওরি মানে এই কোয়ান্টাম থিওরি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম থিওরি উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে ইলেকট্রো উইক থিওরি গ্রাভিটেশনাল হচ্ছে গ্রাভিটি স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স কাকে বলে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে নিউক্লিয়াসের যে প্রোটন এবং মোটন নিউক্লিয়াসের যে প্রোটন এবং নিউটন যে ফোর্সে থাকে সেটা হচ্ছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ইলেকট্রোম্যাগনেটিক হচ্ছে যদি দুইটা চার্জ যদি দুইটা চার্জ এটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে তাহলে দুইটা চার্জের মধ্যে যে দূরত্ব যে ফোর্স কাজ করে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে নিউক্লিয়াসে থাকা যে প্রোটন আর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বিভিন্ন সেলে থাকা যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মধ্যে যে ফোর্স কাজ করে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সেটা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে খুবই উইক গ্রাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে পৃথিবীতে যত ধরনের ম্যাটেরিয়াল আছে ঠিক আছে সব ধরনের ম্যাটেরিয়াল একটা একটাকে কী করে যে আকর্ষণে ধরে রাখা সেটাই হচ্ছে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স ঠিক আছে এখন তাদের মিডিয়া কি মিডিয়ার মাধ্যমে চলে আসলে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে গ্লুকন মানে গ্লুয়ন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক হচ্ছে ফুটন আর উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে এস জেড বুজনস ডাব্লু প্লাস অ্যান্ড জেড বুডনস গ্রেভিটি গ্রেভিটেশনাল গ্রেভিটি হচ্ছে আননোন এখনও ঠিক আছে স্ট্রেংথ কত ঠিক আছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে দেখো ওয়ান আর 
ग्रेविटेशनल फोर्स था टेन इन बस थार्टी तेल वन टेन इन बस टू टेन इन बस फाइव टेन इन बस थार्टीन स्ट्रंग हम वन इलेक्ट्रोमैगनेटिक स्ट्रेंथ मैंने की परिमाण स्ट्रेंथ ठीक है इलेक्ट्रोमैगनेटिक हो टेन इन बस टू उइक निक्लियर फोर्स टेन इन बस फाइव ग्रेविटेशन हो टेन इन बस थार्टी एट रेंज कतटुकु रेंज पर्त द्वारा जाते टेन इन बस फिफ्टीन इनफिनिटी टेन इन बस एट्टीन एवं इनफिनिटी ठीक है तो हमें फांडामेंटल फोर्स की क्या आज स्ट्रंग निक्लियर फोर्स स्ट्रंग निक्लियर फोर्स हे निटन और प्रोटनर मध्य इलेक्ट्रोमैगनेटिक हम दुटा चार्जर मध्य जो दुटे चार्ज एट निर्दिष्ट दूर से देखा उइक हे प्रोटन और इलेक्ट्रन मध्य ग्रेविटेशन फोर्स हम पृथ्वी से दुटा भर जे बोले एक तरह के आकर्षण कर देखा से ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तपर हे निर फोर्स निक्लियर फोर्स हम एक फोर्स जेटा हे खूब अल्प और निक्लियर फोर्स हम एक फोर्स जेखने अल्प जगार मध्य अनेक फोर्स दिए था ठीक है जमन निटन और प्रोटन सरि निटन और प्रोटन जो फोर्स निक्लियस मध्य देखा से निक्लियर फोर्स और निटन और प्रोटन जो फोर्स क्ष कर निक्लियर फोर्स और निक्लियर फोर्स सब चे गुरुतपूर्ण जो कथा से चार्ज इंडिपेन्डेंट निर फोर्स को चार्ज दा दाय देना ये सब समय कि आकर्षण धर्मी सब समय एक निर्दिष्ट आकर्षण कर ठीक है निक्लियर फोर्स सब समय कि आकर्षण ठीक है सब समय आकर्षण धर्मी पजिटी बला जाए सब समय ठीक है ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैगनेटिक फोर्स मध्य एक पार्थक्य हे इलेक्ट्रोमैगनेटिक फोर्स हम पजिट होते नेगेटिव होते मैंने एट्रैक्शन होते आर रिपालसन होते ग्रेविटेशन फोर्स सब समय एट्रैक्टिव ठीक है एखे कोई एक प्रपार्टी देव आज ठीक है एक्शन पार्टिकल्स हे ग्रेविटेशन फोर्स सब जगह क्ज कर मास एनार्जी फ्लेवर इलेक्ट्रिक चार्ज कलर चार्ज विभिन्नधरण प्रपार्टी देवा प्रपार्टीगुल तुम्हारा पढ़े नहींवा जेहतुने देव आज इंटर मुखस्त जिन मुखस्त जिन एक्सप्लेन करते चीना एखे पार्टिकल एक्सपिरियन्स वल कोर्स लैपटन्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल चार्ज कोर्स कोर्स एम कत कत लेक्चार आज कोर्स किस जिन हेड्रांस मैसन जो इलिमेंटारि पार्टिकल ठीक है तो हम लोग चार धरण फोर्स आई चार धरण फोर्स की कि मीडिया जानी निक्लियर फोर्स की निक्लियर फोर्स हे मैं एक फोर्स जरा अल्प अल्प रेडियसर मध्य अनेक बड़ फोर्स हिसाब से क्या कर जार मान हे कान रिलेटिवलि बाकीगुलर सी जो तुलना कर ठीक है ये मीडिया टीडिया की आए निक्लियर फोर्स गुरुतपूर्ण कथा हे चार्ज इंडिपेन्डेंट चार्ज प्रिंट इंडिपेन्डेंट हार कारण से फोर्स खूब स्ट्रंगलि क्ज करते निक्लियस इलेक्ट्रन और एटमस मध्य जो फोर्स क्या करें कुलम इंटारेक्शन और ये तर एनार्जी स्पेसिंग एनार्जी स्पेसिंग खूब बेसि होते ठीक है हमें जो एट एनार्जी स्पेसिंग जो निक्लियन क्षेत्र चिंता करी प्रोटन और प्रोटन और प्रोटन और निटन एक क्षेत्र से तरह एनार्जी स्पेसिंग खूब कम कम हार कारण तरह मान खूब बेसि और इलेक्ट्रन डिस्टेंस खूब बेसि इलेक्ट्रन और एटमस क्षेत्र क्योंकि निक्लियन एक क्षेत्र तेज़ स्मल तेज निक्लियर सैज छोटो हार कारण तेज़ स्पेसा कम स्पेसा कम हो तर मान अनेक बे तेल इलेक्ट्रन और एटम क्या खेलते कुलम इंटारेक्शन है निक्लियन एक क्षेत्र स्ट्रंग इंटारेक्शन है इलेक्ट्रन लार्ज एनार्जी स्पेसिंग थे निक्लियन एक लार्ज एनार्जी स्पेसिंग थे कम थे लार्ज स्पेसिंग हार कारण तेज़ मान खूब बेसि एखे मान सरि स्म स्पेसिंग हार कारण तेज़ मान बेसि निक्लियन एक क्षेत्र में इलेक्ट्रन एटम क्षेत्र में लार्ज स्पेसिंग हार कारण मान खूब कम एन निक्लियर मेटर रेडियस क्या कर निक्लियस बैर कर सूत्र हे फोर पाई थी पाई आर थ्री ठीक है निक्लियस कैन बी कन्सिडर स्पेरिकल हमें निक्लियन के चिंता करी हम स्पेरिकल तरह स्पेरिकल सूत्र की फोर पाई थी पाई आर किब ठीक है इक्वल तो हमें लिखते परि ए इंटू फोर पाई थी पाई आर नट किब ठीक है एट हे जेको मेटेरियल मास नम्बर और फोर पाई आर नट हे इनिशियलि तरह मासा थे तेल फोर पाई थी पाई आर नट किब लिखते परि फोर पाई पाई कैंसल चले गए आर इक्ल लिखते परे आर नट ए वन बोर पाई थी फोर पाई थी कैंसल एखान लिखते आरिकल टू आर नट ए वन बै थ्री ठीक है जैसे आर नट मान हो वन पॉइंट टू फे फार्मिमिटार सो दिक्लियर मेटर रेडियस आर इक्ल टू हे वन पॉइंट टू आर नट मान हो वन पॉइंट टू फाइव तेल आरिकल टू लिखते आरिकल टू वन पॉइंट टू ए वन बै थ्री ठीक है इधर जो डिटेल्स जानते चाहो तेज़ कहने चैप्टार 
খুব সুন্দর করে লেখা আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে শিখতে পারলাম নিউক্লিয়ার রেডিয়াসের মান হচ্ছে আর ইকুয়াল টু আর নট এ ওয়ান বাই থ্রি যদি এর মান যদি আমি সোডিয়াম বলে সোডিয়াম হচ্ছে তার মাস নম্বর হচ্ছে তেইশ তাহলে এর মান তেইশ হবে আর নট মান হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফিফটিন মিটার কারণ ওয়ান ফার মিটার ইকুয়াল টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফিফটিন মিটার ঠিক আছে এখান থেকে আমরা নিউক্লিয়ার এরিয়াসের মান ইউজ করতে পারি তাহলে আর ইকুয়াল টু আর নট এ ওয়ান বাই থ্রি এই কোয়েশন দিয়ে আমরা যে কোনো মেটেরিয়ালের বা যে কোনো নিউক্লিয়াসের এই অ্যাটমিক রেডিয়াসের মানটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে এখান থেকে আমরা কী শিখলাম ফোর্স বিটুইন নিউক্লিয়ান্স এবং নিউক্লিয়ার রেডিয়াস কীভাবে আমরা বের করবো এবং একটা জিনিস বলে যেতে চাই সেটা নিউক্লিয়ার রেডিয়াস হচ্ছে সবসময় যে কোনো মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে কোন আসতে এবং ইন দ্য ওয়ার্ডার অফ টেন টু দ্য পাওয়ার সেভেনটিন ঠিক আছে এই নিউক্লিয়ার ডেন্সিটিটা সবসময় কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে আমরা অলরেডি জানি নিউক্লি যে কোনো নিউক্লি হচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা তৈরি কিন্তু তাদের যে মাছটা তারা যখন একসাথে থাকে তখন তাদের যে মাছ মাছটা হচ্ছে তারা যখন ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা থাকে তখন এই মানে হচ্ছে কম ঠিক আছে তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা থাকে এই ডিফারেন্সের জন্যই তারা আসলে একসাথে থাকতে পারে যেটা ঠিক আছে আচ্ছা আমি আবার বলি নিউক্লিয়ার বান্ডিং এনার্জি হচ্ছে এমন একটা এনার্জি যে নিউক্লিয়ার বান্ডিং এনার্জি হচ্ছে এমন একটা এনার্জি যে এনার্জি কারণ নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন একসাথে থাকতে পারে আবার এই এমন একটা নিউক্লিয়ার বান্ডিং এনার্জি এমন একটা এনার্জি নিউট্রন এবং প্রোটনকে আলাদা করা যায় তাহলে আমি বলি নিউক্লিয়ার বান্ডিং এনার্জি কি নিউক্লিয়ার বান্ডিং এনার্জি হচ্ছে এমন একটা এনার্জি যে এনার্জি কারণে নিউক্লি নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন একসাথে থাকে অথবা নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন এবং নিউট্রন আছে দুইটিকে আলাদা আলাদা করার জন্য যে এনার্জি লাগে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বান্ডিং এনার্জি এবং আমরা জানি যে নিউক্লিয়াসে নিউক্লি এবং কী কী দেখে প্রোটন এবং নিউট্রন একসাথে থাকে কিন্তু তাদের যে প্রোটন এবং নিউট্রিয়াসে যখন নিউক্লিয়াসে যখন প্রোটন নিউট্রন একসাথে থাকে তখন তাদের যে মাস এই মাছটা তারা যখন আলাদা থাকে এই মাছের চেয়ে কম আর এই যে ডিফারেন্সটা আলাদা যখন থাকে মনে করে আলাদা প্রোটনের মাছ হচ্ছে তিন আর এই নিউটনের মাছ হচ্ছে তিন তাহলে তিন তিনশো হয় কিন্তু যখন তারা একসাথে দেখেন তখন তাদের তাদের মাছটা হচ্ছে পাঁচ তার এই যে একটা এ ওয়ান মাছ এই ওয়ান মাছটা কী যায় ওয়ান মাছটা হচ্ছে তাদের যে নিউটন এবং প্রোটনকে একসাথে করার জন্য যে এনার্জিটা হয় এই এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে মাছটা হচ্ছে এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় এই এনার্জিটাই কি লা হয় নিউক্লিয়ার রিলেশনশিপ দ্বারা আমরা লিখতে পারি ই ইকুয়াল টু ডেল এম সিস্কার যার এখানে এম 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 ডেল এম হচ্ছে মাছ ডিফেক্ট পরে স্লাইডে আমি মাছ ডিফেক্ট কেটে তুলনা করব তাহলে নিউক্লিয়ার বান্ডিং এনার্জি কেটে বোঝা গেল ঠিক আছে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে ফর দ্য আলফা পার্টিকেল ডেল এম ইকুয়াল টু হতো ইউ ওয়ান ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন রোজ সাতাশ কেজি এবং বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে এত মান দেওয়া আছে ঠিক আছে দেন ট্রপি হবে নিউক্লিয়ার বান্ডিং ইউ ক্যান বি পাহাল বি প্রসিয়েট ঠিক আছে তাহলে বান্ডিং এনার্জি কী তো বোঝা গেছে এবং বাইন্ডিং এনার্জি থেকে এটাই বোঝা গেল এই বাইন্ডিং এনার্জি কই থেকে আসে বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে মাস ডিফেক্ট বলে যে মাসটা ডিফেক্ট হয় এই ডিফেক্টটা তো এনার্জিতে কনভার্ট হয় এই এনার্জিটা থেকে জন্যই প্রোটন এবং নিউট্রন একসাথে থাকে নিউক্লিয়াস ট্রেম আছে নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে নিউটনে এই নিউক্লিয়াসের প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে বন্ধু দুটোকে একসাথে করার জন্য যে এনার্জিটা লাগে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি এবং ইকুয়েশনে আমরা যদি লেখি এম সিস্কোয়ার এম মানে হচ্ছে এখানে তার যখন একসাথে যখন থাকে এই যে লেফট সাইডের যে মাছটা এটা হচ্ছে তারা যখন একসাথে থাকে আর যে টাইম পি মানে হচ্ছে প্রোটনের মাছ আর নিউট্রনের মাছ ঠিক আছে এইটা থেকে যখন তারা আমরা যে মাছটা পাবো নিউ যে মাছটা পাবো এটা হচ্ছে এম ইকুয়াল টু এই যে মানটা হচ্ছে নিউট্রন এবং প্রোটনের মাছ আলাদা আলাদা করার আলাদা আলাদা যোগ করার পর এখান থেকে তারা যখন একসাথে হয় এই মাছটা বিগ দিলে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে মাছ ডিফেক্ট ঠিক আছে তার মানে আমরা নিয়ে নতুন মানটা পাবো এই নতুন মানটা এই নিউটন এবং প্রোটনের যে মান আছে এই মান থেকে অবশ্যই ছোটো ঠিক আছে এই ছোটো মানটাকেই বলা হয় হচ্ছে মাছ ডিফেক্ট এই মাছ ডিফেক্টের জন্য আমরা আসলে বাইন্ডিং এনার্জি পাই ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে ইকুয়েশন আমি যদি লিখতে চাই ডেল এম সি স্কোয়ার তাহলে ডেল এম ইকুয়ালটা আমরা কী লিখতে পারি ডেল এম ইকুয়ালটা লিখতে পারি মানে লেফট সাইডে যেটা এটা যদি কেউ ডেল এমে লেখে তাইলে হবে জেড এম পি প্লাস এন এম এন জেড এম পি মানে হচ্ছে প্রোটনের মাস এন এম এন মানে হচ্ছে নিউটনের মাস এখান থেকে নিউক্লিয়াস এবং প্রোটন নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন যখন একসাথে দেখে তখন তাদের যে মাস এই মাছটা বিগ দিতে হবে বিগ দিলে
তখন আলাদা আলাদা যে মাছ পাওয়া যায় এইটা যুগ করলে নিউক্লিয়াসে যখন থাকে তখন তাদের যে মাছটা হয় এটাতে দেখা যায় তাদের মধ্যে যে মাছ একটা এই ডিফারেন্স হয়ে যায় এই যে ডিফারেন্স মাছটা এটাকে বলে মাছ ডিফেক্ট আমরা বলি মনে করেন নিউক্লিয়াস আছে যে পুটন আছে পুটনের মাছ মাফলা এটার মাছ হচ্ছে এক সরি মা এটার মাছ ধরলাম পাঁচ আর নিউটনের মাছ হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচ পাঁচ করলে কত দশ কিন্তু যখন এটা নিউক্লিয়াসে চলে যায় যখন আমরা নিউক্লিয়াসে চিন্তা করি তখন নিউটন প্রোটনের মাছ যদি একসাথে করি তখন দেখা যায় নয় তাহলে এক মাস করে গেলো এই যে এক মাস চলে গেলো তার মানে আলাদা আলাদা যে এখন নিউটন প্রোটনের মাছ কাউন্ট করা হয় এই যে মাছ এইটা থেকে দেখা যায় যখন তারা একসাথে থাকে তখন এই মাছটা ছোটো এই যে মাছ ডিফারেন্স তাই মাছ ডিফারেন্স হচ্ছে মাছ ডিফেক্ট ঠিক আছে এইটার এই মাছ ডিফেক্টের কারণে কিন্তু বাইন্ডিং এনার্জি উৎপন্ন হয় এবং এই মাছ ডিফেক্টের কারণে নিউক্লিয়ার চেন রিয়েকশনটা হয় ঠিক আছে তো এই যে নিউক্লিয়ার রিয়েকশন তোমার এটম বোম টেটম বোম যাই বলো এইসব কারণে হচ্ছে কিন্তু মাছ ডিফেক্ট কারণ কি হয় মাছটা এখানে মাছটা উদয় হয়ে যায় না এই মাছটা আসলে এনার্জিতে কনভার্ট হয় দেখো এই আমরা বলি আলাদা আলাদা মাছ মাফলে দশ হয় কিন্তু যখন একসাথে তখন নয় হয় তাহলে এই মাছটা কই বলে এক মাছ এই এক মাছটা হচ্ছে এনার্জিতে কনভার্ট করার জন্য কাজে লাগে কারণ নিউক্লিয়াসে যখন প্রোটন এবং নিউটন থাকে আমরা কি আলাদা এনার্জি দিতে পারি আমরা তো আলাদা এনার্জি দিতে পারি না এটা কই থেকে পাবে তাহলে এনার্জিটা এনার্জিটা পাবে হচ্ছে নিউক্লিয়ার যে প্রোটন এবং নিউটনের যে মাছটা আছে এই মাছটা এনার্জিতে কনভার্ট হবে এনার্জিতে কনভার্ট হওয়ার কারণে কিন্তু এই বাইন্ডিং এনার্জি হয় বাইন্ডিং এনার্জির কারণে নিউক্লিয়াসে প্রোটন নিউটনগুলো একসাথে থাকতে পারে এবং যে এনার্জিটা যে ইকুয়েশনটা এখানে মানে সেটা হচ্ছে ইকুয়াল টু এমসিস আইনস্টাইনের যে বিখ্যাত যে সূত্র আছে এই সূত্রটা